Thank you.
இந்த காரை காடு மாஸ்டர் டயர் கட்டி பின்னாடி தான வந்தது இந்த பாருங்க மாஸ்டர் உங்க கார் தானாவே ஓட மாட்டேங்குது கட்டி ஏத்தால பாடியில பிச்சுக்குது அச்சா இந்த கார் மாத்திர குற சொல்லாத ஆமா சாரி ரொம்ப சூடாயிட்டீங்க திரும்பி ஐஸ் கிரீம் வைட்டு வர ரெண்டு போன் ஐஸ் கிரீம் இந்த ஆளு 
எப்பவும் காரை புருசு நிறுத்தி வழிமறிக்கிறது தான் வேலை அப்படித்தான் நிறுத்திருக்காருன்னு நினைச்சு பார்த்து புரிஞ்சுட்டோம்
Thank you, darling. நீங்க மட்டும் பக்கத்துல இருந்தா உங்களை அப்படியே ஐ ஸ்வீட்டா இது தூங்கலையா இப்போ வரலையே உஷாவா என்ன எந்த நேரத்துல போன் உங்க கிட்ட தனியா ஒரு விஷயம் பேசணும் காலையில கிளாஸ்க்கு வரவல்ல அப்ப பேசிக்கலாம் அது வரைக்கும் தாங்காது இப்பவே பேசணும் என்னது இப்பவே வா இப்பவே வா ப்ளீஸ் வீட்டுக்கு வாங்க ஓகே ஓகே வரேன் உஷா நீ இப்படி ஒரு எண்ணத்தோட தான் பழகிறேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அதை நான் இந்த அளவுக்கு வளர விட்டுருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா இத்த நாள என்ன புகழ்ந்தது பாராட்டினது பரிசு கொடுத்தது இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் ஒரு நல்ல மாணவிய ஊக்கப்படுத்தி இருக்கேன்னு அர்த்தம் நான் அப்படி நினைக்கல நிர்மல் நீங்க என்ன உயிருக்கு உயிரா காதலிக்கிறதா நினைச்சு உங்க மனைவியா பணசார வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு நீங்க எனக்கு கிடைக்காம போயிட்டா அது என்னால தாங்கிக்க முடியாது நிர்மல் உனக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் உன் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினதுக்காக அனந்தானமும் 
தாயா வந்து நிக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட ஆசைவாதம் வாங்கி என் மகனுடைய கல்யாணத்தை தான் பார்க்க முடியல அவனை மாதிரி இருக்கிற உன் கல்யாணத்தை பார்த்ததுல ஓரளவுக்கு ஆறுதலா இருக்கு உன் மனைவியோட நீ நூறு வருஷம் வாழணும்பா அப்ப நான் வரேங்க எல்லாம் சரியா இருக்குல்ல அங்க போய் அது இல்ல இது இல்ல சொல்லி ஏதாவது வந்ததுன்னு சொன்னா உண்டுருவேன் அணி உனக்கு பப்பான வந்தா தா நீ ஒரு வாட்டி இல்ல ரெண்டு வாட்டி
கண்டிப்பா அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சேர்ந்திருப்பாரு அம்மா அந்த சந்தோஷத்தை நாம ஜாலியானவர் சொல்லிக்கோடு மன்மதனின் மந்திரத்தை சொல்லிக்கோடு சொல்லிக்கோடு மன்மதனின் மந்திரத்தை அள்ளிக்கோடு அள்ளிக்கோடு புன்னகையில் முத்தினத்தை சொல்லிக்கோடு சொல்லிக்கோடு மன்மதனின் மந்திரத்தை சொல்லிக்கோடு சொல்லிக்கோடு மன்மதனின் சொல்லிக்கோடு சொல்லிக்கோடு மன்மதனின் மந்திரத்தை கதை 
அடப்பாழி எங்களே யாருன்னு கேட்கிற கேட்டுங்கடா நாம எல்லாம் யாரா டேய் இன்னைக்கு அவர் ரொம்ப விளையாடுறா அப்போ நாம கொஞ்சம் விளையாடி பார்ப்போம் டேய் அவள் அப்படியே அலக்க வேண்டாம் சொல்றத கேளுங்க
இவங்களை தவிர வேற யாராவது உன்ன பாபுன்னு கூப்பிட்டுருக்காங்களா இல்ல இவங்களை எல்லாம் வச்சுதான் பாபுன்னு ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிறதா எல்லாரையும் நம்ப வச்சு உன்ன ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்கிட்ட ஆத்திரத்துலதான் பாபு நிர்மலை கொண்டுட்டான்னு போலீஸையும் நம்ப வச்சு உன்ன வழியிலேயே மடக்கி உன் காருக்குள்ள ஒரு அநாத பணத்தை போட்டு அதுக்கு நெருப்பு வச்சுது என்னுடைய ஆட்கள் தான் ஆக நான் படைச்ச பாபுங்கிற கற்பனை பாத்திரத்துக்கு இப்ப நீ உயிர் கொடுத்திருக்கிற இப்ப நீ வெளியே போன உன்ன பாபுன்னு சொல்லி போலீஸ் கைது பண்ணிடுவாங்க நிறுவிக்கிட்ட <laughs> எனக்கு இருந்த சொத்து 
ஓஃபோன் வாழ்ந்தோங்கிறதுக்காக ராத்திரி பகலா ஓழிச்சு கணக்கில்லாம சொத்து சேர்த்து வச்சு ஒவ்வொன்னா காதலிச்ச ஆனா நீ இறக்கம் இல்லாம அவளை கை விட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்து போயிட்டான் இந்த நிமிஷமே நானும் உயிரை விட்டுருந்தோம் தான் நினைச்சேன் ஆனா மனசுல உண்டாவே ஒரு வைராக்கியம் என் மகளை வாழ வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த பணம் எல்லாம் பயன்படாம போயிடுச்சு அவ சாவுக்கு எவன் காரணமும் அவனை பழி வாங்கறதுக்கு அந்த பணத்தை பயன்படுத்த முடிவு பண்ணி உன்னை எப்படி பழி வாங்கறதுன்னு பல நாள் யோசிச்சு ஒரு பத்து பேர் அனுப்பி உன்ன பழி வாங்கறது பத்து நிமிஷத்து வேலை ஆனா நீ அனுபவமா சாகணும் ஆயிரம் அளக்க சித்திரவாத படம் அதுக்கு என்ன வழினுதான் யோசிச்சு தம் மனைவி விதவியா இருக்கிறத உயிரோடு இருக்கிற எந்த கணவனுமே பார்த்தது தன்னை கொலை செஞ்சதா தன்னையே போலீஸ் தேடுற நிலைமை எவனுக்குமே ஏற்பட்டது தாலி கட்டின மனைவியே புருஷனை பார்த்து கணவனை கொண்ட பாவி நீதான பழி சுமத்துற கொடுமைய யாருமே அனுபவித்தது எப்படி உன்னை எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் பாத்தியா ஒவ்வொரு நாளும் நீ துடிக்கிறத பார்த்து நான் சந்தோஷப்பட போறேன் அதுக்காகத்தான் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு செஞ்சு இந்த பிளானையை உருவாக்கினேன் மறுபடியும் <laughs> என்னாலும்பு <laughs> 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 Artillery! 
இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி அழுதுகிட்டே இருக்க போறேன் என் மனசு அமைதிப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல தான் உங்க மகன் வந்து பழப்பி விட்டுட்டு போயிட்டாரு என்ன சொன்னா நீங்க சொன்னதுதான் சொன்னாரு அவர் தான் என் கணவரா அதனால் நம்பளும் நீ என்ன பதில் சொன்ன அந்த தெய்வத்துக்கு மகனா பிறந்த காரணத்தினாலதான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன்னு சொன்னேன் இல்லைன்னா உன்னை கொலையே பண்ணிருப்பேன்னு சொன்னேன் அப்படி கொலை பண்ணிருந்தேன்னா பழிய நான் சுமந்துகிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருப்பேனே மன்னிச்சு விட்டுட்டியம்மா உங்க வயிற்றுல பிறந்துட்டாரு தாதா என் மகன் நிர்மல் எப்பவோ செத்துட்டா இருக்கிறவன் கொலகாரன் அவனை நாம விடவே கூடாது அன்னைக்கு நான் மட்டும் இருந்தேன்னா இப்படி நடக்க விட்டுருக்க மாட்டேன் தாதா உன் புருஷன் தாமா இருந்துட்டா தாய் உயிரோட தான் இருக்கா நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீ எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவர் மாதிரியே கடவுள் ஒருத்தனை படைச்சி அவருக்கு அவனையே எம்மனா கேட்டாருன்னுதான் நான் வேதனைப்படுறேன் அவன் மறுபடியும் இங்கேதான் வருவான் நான் தான் உன் புருஷன் உன்னை நம்ப வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் எதுக்கும் நான் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் அவன் இங்க வந்தா இறக்கமே காட்டாத போலீஸ்ல ஒப்படைச்சு ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் நான் டாக்டர் சத்தியவதி பேசுறேன்
ஆர் அமர உட்காந்து பேசிட்டே வாயே ஓகே
மன்மதனி பாட்டும் ஆடல் புரிய காலம் இது தாடை கொண்டு ஆடும் கோடை மேகமே நீ செத்துக்கிறது எப்படி பழச்ச கேட்டீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் 
செத்து போயிட்டவங்களா உயிரோட இருக்காங்கம்மா உயிரோட இருக்கிறவங்க செத்து போயிட்டாங்கம்மா இது ஒரு மென்டல் கேஸ் பரிதாபப்பட்டு நான் தான் வேலைக்கு வச்சுருக்கேன் காலையில இருந்து நான் இவனை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா உங்க கூட வந்து நிக்கிறேன் பாத்தீங்களா எனக்கு எதிரா போலீஸ்ல சாட்சி சொல்லி நிர்மலுக்கு விடுதலை வாங்கி தர போறியா பைத்தியக்கார என் திட்டத்துக்கு உதவியா இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கவனமா கண்காணிச்சுட்டு தான் வரேன் ஞாபகம் வச்சு நினைக்கிறேன்னு <laughs> 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 சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் உன்னுடைய தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையா மாத்தி நீ இங்க படுற கஷ்டத்தை ஜெயில படுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறேன் போய் நானே சரண்டர் ஆக போறேன் டாக்டர் சத்தியவதியுடைய பையன் போலாமாப்பா கார் எடுத்துட்டு போ டிரைவர் ஹலோ ராதாவா என்னமா விசாரிச்சப்போ அந்த கப்பல் அவங்க மனைவி கிடை கிடைக்காதனால பின்னால வர வேற ஒரு கப்பல்ல குழந்தையோட வந்துட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரியே அவருக்கு மாராடி வந்துச்சு குழந்தை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சு பின்னால வர தாய்கிட்ட சேர்த்துருச்சு இறந்துட்டாங்க குழந்தையோட இந்தியா வந்து சேர்ந்த எனக்கு வாழ்க்கையில சில நல்ல அறிகுறிகள் தெரிஞ்சு குழந்தை வந்து சேர்ந்த நேரம் தான் அதுக்கு காரணம்னு சொல்லிச்சு அதோட தாயை தேட முயற்சி கைவிட்டு குழந்தைய நானே வளர்க்க அந்த வளர்ப்பு மகன் தான் ராதா பெரிய <laughs> 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 <laughs>
என்னமா சொல்றீங்க நீங்க
எத்தனையோ சிக்கலான கேஸ் எல்லாம் டீல் பண்றேன் ஆனா இது ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு உங்களுக்கு கேஸ்ல தான் குழப்பம் எனக்கு வாழ்க்கையே குழப்பமா இருக்கு என் மக விதவையா இல்ல சுமங்கலியாங்கிற கேள்விக்கு பதில் தெரியாம நான் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களே இப்படி இங்க பாருங்கமா கேஸ பத்தி அவர் என்ன கன்சல் பண்ணுங்கோ ஓகே உங்க பர்சனல் ப்ராப்ளத்த அவர் தலையில போடாதீங்க புரிஞ்சதா என் வேதனைகளை இவரே தவிர நான் வேற யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் என் நிலமால மட்டும் இன்னொருத்தி இருந்தா இன்னேற உயிரோடே இருக்க மாட்டா அம்மா உண்மையா தாமா சொல்றே உன்ன மறுபடியும் விதவ குலத்துல பார்த்தது எனக்கு உயிரே போயிடுற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ணா உன் தாலி உனக்கு மீட்டு தராம போக கூடாதுன்னு தாண்டி இன்னமும் நடமாடிட்டு இருக்கு இந்த ராமாயணத்தெல்லாம் உன் காத்திலே வெச்சுக்கிறேனா ஏமா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் உன் மனசுல ஏ வரக்கமே கிடையாதா இல்ல பணத்த தவிர இங்க வேற என்ன உணர்ச்சி கிடமே இல்லையா என்ன சொல்ற என்ன சொல்ற
வயது வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட விரக்தி இதையெல்லாம் கருதி கருணை காட்டி நிர்மலை விடுதலை செய்ய உத்தரவிடுகிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என் பழிவாங்கிற வரை உன்னை விட்டு போகாது நான் இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டேன் நிச்சயமா நீ மனைவியை வ